ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ரிலே எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது மட்டும் இல்ல எப்படி வந்து ஒரு ரிலேவை மேக் பண்ணலாம் அப்படின்ற பத்தி ஃபுல் வீடியோ பார்க்க போறோம் யார் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் ஏதாவது ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா எதுவும் புரியாது ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க முத வந்து ரிலே எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிறேன் பண்ணிக்கோங்க எப்படி ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எப்படி ரிலே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பத்தி நம்ம முதல்ல பாத்துக்கலாம் ரிலே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலே எல்லாம் எங்க யூஸ் ஆகுது அது பாட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஃபுல்லோ ஃபுல்ல போகும் யூசேஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலே இந்த ரிலே பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டிஜிட்டல் சுவிட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஜிட்டல் சுவிட்ச் அதனால டிஜிட்டல் சுவிட்ச் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஸோ டிஜிட்டல் சுவிட்ச் நம்ம நார்மலா வேணும்லா போற சுவிட்ச் எல்லாம் வீட்டுல ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும் ஸோ நம்ம நார்மலா கையால அங்கே கம்மி போடும் இந்த டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்னல்ஸ் ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் சன்ப்ரோம் அப்படின்ற பட்சத்துல அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆனோ ஆஃபோ பண்ணிக்கும் அதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் சுவிட்ச் இதுக்கு பாத்தீங்கனாலே ரிலேன்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ரிலே வந்து மோஸ்ட்லி எங்க யூஸ் ஆகும்னா இன்வெர்டர் ஆகட்டும் இன்வெர்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஹை ஓல்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் அது என்ன சொல்றது ஒரே சீக்வன்ஸ் ஆகுறதுக்காக லோ ஓல்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணி தருது அந்த மாதிரி இடத்துல ஆகட்டும் லோ ஓல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் ஹை ஓல்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணி தரும் அந்த மாதிரி இடத்துல ஆகும் ஸோ இன்வெர்டர் கூட மோஸ்ட்லி பயன்படும் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்புறம் ஒன்னு ஒரு சில இடத்துல எங்கெல்லாம் வந்து சுவிச்சிங் கண்டிஷன்ஸ் வருதோ எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் வந்துட்டு சுவிச்சிங்ல வருதோ அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வில்லேஜ் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபேன் ஓடுறதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா லைட் ஆன் பண்றதும் ஸோ பாத்தீங்கன்னா இந்தந்த ஆட்டோமேஷன்ஸ் அப்படின்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒவ்வொன்றா பண்ணுது அந்த இடத்துல தான் சுவிச்சிங் வரும் பாத்தீங்கன்னா மேனுவலா பண்றத ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ண வைக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலே யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலே வந்து யூஸ் ஆகி சொல்லிட்டேன் அது வந்து ரிலே எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் நான் சொல்லும் போதே சொல்லியிருந்த மாதிரி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா மேனட்டிக் ஃபீல்டு வச்சு தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ரிலேக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ற ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் சர்க்கிள் ஆமா ஒரு சின்ன சின் டேன் பண்ண மாதிரி ஒரு மேனட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் பண்றதுக்காக ஒரு சின்ன சின்ன டேனிங்கா இருக்கும் உங்க சைட்ல இமேஜ் போடுறேன் சோ அதுல நம்ம கரண்ட் பாஸ் ஆகுறப்ப என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு மேனட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் மேனட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆனா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா மேனட்டிக் ஃபீல்டு தம்மே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனட் எடுத்துட்டு போய் இரும்பு கிட்ட வச்சா கண்டிப்பா அந்த இரும்பு அந்த மேனட்ல ஒருத்த தான் செய்யும் சோ பாத்தீங்கன்னா ரிலேக்கு மேல ஒரு சின்ன ஒரு ராடு மாதிரி இருக்கும் அந்த ராடு பாத்தீங்கன்னா மேனட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுறப்ப இந்த மேனட்டிக் ஃபீல்டை நோக்கி வரும் நோக்கி வரப்ப ஒரு இடத்துல கனெக்ஷன் ஆகும் அந்த மேனட்டிக் ஃபீல்டு இல்லாதப்ப ஒன்னு இடத்துல டிஃபால்ட்டா கனெக்ஷன் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு கனெக்ஷன் டிஃபால்ட்டா ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் மேனட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுறப்ப இந்த மேனட்டிக் ஃபீல்ட நோக்கி வரப்ப ஒன்னு கனெக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் சோ இப்ப இந்த இந்த ரெண்டு கனெக்ஷன் தான் பாத்தீங்கன்னா நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸ் சொல்லி போட்டிருப்பாங்க சோ இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மேனட்டிக் ஃபீல்டு கிரேட் ஆகுறப்ப ஒரு கனெக்ஷன் விடுவாங்க மேனட்டிக் ஃபீல்டு நார்மலா எந்த ஒரு பவர் சப்ளையும் எதுவுமே போகாதப்ப டிஃபால்ட்டா ஒரு கனெக்ஷன்ல இருக்கும் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ரிலேவோட ஒர்க் ரிலேவோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலே வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரிலே வந்து எப்படி மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம்ல சோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு சைட்ல வந்து கனெக்ஷன் டயக்ராம் போட்டேன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ இந்த கனெக்ஷன் டயக்ராம் வச்சுதான் நம்ம ரிலே வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சோ இந்த கனெக்ஷன் டயக்ராம்ல தேவைப்படுறது பாத்தீங்கன்னா ஒன் கே ரிஜிஸ்டர் ஒன்னு பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் டிரான்சிஸ்டர் ஒன்னு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிலே ஃபைவ் ஓல்டு ரிலே மறந்தாங்க ஃபைவ் ஓல்டு நீங்க வந்துட்டு டூல் ஓல்டு கொடுக்கலாம் டூல் ஓல்டு கொடுக்கணும்னா அதுக்கேத்த மாதிரி பவர் சப்ளை கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து மினிமமா ஃபைவ் ஓல்டு ஃபைவ் ஓல்ட் ஃபைவ் ஓல்டு நடி சிக்ஸ் ஓல்டுன்னு கொடுப்பாங்க அந்த ரிலே ஒன்று என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஒன் கே ரிஜிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டர் ஒரு ரிலே ஒன் என் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ செவன் டைவர் ஒன் ஸோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாலு காமெண்ட் இந்த நாலு காமெண்ட் கண்டிப்பா தேவை ஸோ இந்த நாலு காமெண்ட் வச்சுதான் நம்ம டிஜிட்டல் ச
பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஓல்ட் ரிலீவ் ஒன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த பொருள்லாம் தேவை எப்படி வந்து கண்டினியூட்டி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ரிலேயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல தெரியாமல் வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பின்னு இருக்கும் இந்த அஞ்சு பின்னையும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பின்னில் வந்து நம்ம அந்த டயோடுக்கான ஒரு சர்க்கியூட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பக்கம் மூணு பின் இருக்கோ அந்த மூணு பக்கம் இருக்க பின்னில் லா இந்த எண்டும் இந்த எண்டும் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயோடுக்கான சர்க்கியூட் கொடுக்கணும் எந்த எண்டுனா இந்த எண்டும் இந்த எண்டும் ஸோ இதை வந்து இந்த ப்ரெட் போல் வந்து இப்படி குத்த முடியாது குத்த முடியாதனால என்ன பண்ணுறேன்ட்டுனா மேல் டு ஃபீமேல் வயர் எடுத்துக்கிறேன் இதில் சொருகி இந்த இந்த வயர் வந்து இதில் குத்தி வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இதை வந்து டேரக்ட் நம்ம இதில் குத்த முடியாது குத்த முடியாதனால நான் இந்த மேல் டு ஃபீமேல் வயர் எடுத்து இந்த எண்டுலையும் இந்த எண்டுலையும் சொரி இதில் வந்து இப்படி குத்தி வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த இந்த எண்டும் இந்த எண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயோடு காணுது இந்த நடுவில் இருக்குது காமன் இது வந்து நார்மலி க்ளோஸ் நார்மலி ஓப்பன்ற மாதிரி வரும் இந்த இது நம்ம செக் பண்ணணும்னா நார்மலி க்ளோஸ் நார்மலி ஓப்பன் செக் பண்ணணும்னா நீங்கள் முதல்ல கண்டி வீட்டில் வச்சுக்கோங்க கண்டி வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு ஓகே சவுண்ட் வருது சரி இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று வச்சுட்டேன் நான் இங்கே ஒன்று வச்சுட்டு இங்கே பார்க்குறேன் ஆ இன்னு ஸோ இன்னொன்று வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு இங்கே பார்க்குறேன் வரல ஸோ இங்கே ஒன்று வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இங்கே பார்க்குறேன் இதில் ஒரு ரீடிங் வருது ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி ஓப்பனாக இருக்கும் ஓப்பன்னா மீன்ஸ் நார்மலி இங்கேருந்து கண்டி வீட்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த இது இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி கண்டி வீட்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம ரிலே ஆன் பண்ண உடனும் ரிலே ஆன் பண்ண உடனும் இந்த இதுவும் இந்த இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆயிரும் இந்த இந்த இடம் வந்து கட் ஆயிரும் ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் இந்த மூணு இடம் இருக்கிறது இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயோடுக்கு கொடுக்கணும் இந்த இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு வயரும் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷனுக்கு வரும் காமன் நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸ் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டில் கொடுத்து இங்கே வந்து குத்தி மட்டும் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்டர் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணும் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்குது எமிட்டர் நடுவில் இருக்குது காமன் இங்கிட்ட இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஸோ கலெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வரணும் ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்து மாட்டிக்கலாம் இவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் முதது பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் நடுவில் இருக்குது காமன் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்குது எமிட்டர் இந்த இந்த மாதிரி இருக்கிற சைஸில் இந்த மாதிரி அப்படியே மேலே வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி இருக்கிற மெத்தடில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த இது கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கே ஒன் கே வந்து கொடுக்கணும் ஒன் கே பார்த்தீங்கன்னா காமன்லேருந்து கொடுக்கணும் ஸோ காமனில் இருந்து இந்த இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த தான் காமன் இதில் இருந்து அங்கிட்ட நான் குத்திக்கிறேன் ஒரு இது கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கொடுக்க போகிறோம் விசிசி கொடுத்தோம்னா ஆன் ஆகும் க்ரௌண்டு கொடுத்தோம்னா ஆஃப் ஆகும் ஸோ காமன்லேருந்து கொடுத்தாச்சு டயோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் கொடுக்கணும் இந்த டயோடில் டேரக்ஷன் முக்கியம் இந்த இந்த சில்வர் கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சில்வர் கோடு வந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு நேராக வரணும் இந்த சில்வர் கோடு நீங்கள் எந்த சைடு கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த சைடு தான் ப்ளஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே சில்வர் கோடு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முக்கோணம் படுக்கப்பட்டு முக்கோணத்துக்கு சைடில் ஒரு கோடை போட்டிருப்பாங்க அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் டயராமில் இப்போ ஒரு முக்கோணத்தை படுக்கப்பட்டு சைடில் ஒரு கோடை போட்டுருப்பாங்களா அந்த கோடு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வர் கோடு ஸோ இந்த சில்வர் கோடு அங்கே அந்த டயராம் பார்த்துக்கோங்க அந்த டயராமுக்கு இருக்க மாதிரியே கொடுத்துக்கோங்க இந்த சில்வர் கோடு வந்து எந்த சைடு வருதோ அந்த சைடு வந்து நம்ம ப்ளஸ் கொடுக்கணும் இங்கிட்டு எமிட்டரில் வந்து நம்ம வந்து என்ன கொடுக்கணும்ட்டுனா மைனஸ் கொடுக்கணும் டிரான்சிஸ்டர் எமிட்டரில் மைனஸ் கொடுக்கணும் அதாவது சொல்லிட்டு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு ரொம்ப பெரிய கனெக்ஷன்லாம் கிடையாது டிரான்சிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டரில் எமிட்டரில் மைனஸ் கொடுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேட்டா கொடுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கொடுக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து எப்படி கொடுக்கணும்ட்டுனா நான் அதுக்கு வந்து அட்டினோ போடை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் அட்டினோ போடல இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அடினோ போடல ரெண்டு ரெண்டு கிரவுண்டு இங்கே விசிசி விசிசி இங்கே இருக்கும் வீன் இங்கே இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு ஒரு கிரவுண்டையும் ரெண்டு இடத்துல விசிசி கொடுக்கணும் இல்லையா டேட்டாவுக்கு
Sobre o balinho, não? Não tem nenhuma. 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 Não tem Ganhar uh, tá o que é que você vai fazer? Você vai fazer o 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 que você vai fazer?